പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ബോണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ടും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി വെച്ചിട്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബോണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്നാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ ഓ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ലിഗാൻഡുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആദ്യമുള്ള ലിഗാൻഡുകളൊക്കെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഹാലോജനും വാട്ടറൊക്കെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ് എന്നാൽ വാട്ടറിന് ശേഷം വരുന്ന സി ഒ സയനൈഡ് സി എൻ എൻ എച്ച് ത്രി ഇ എൻ എത്തിലീൻ ഡൈമീൻ ഇവരൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇത് ലിഗാൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് that is called the uh, spectrochemical series രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇൻ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഓർബിറ്റൽസ് ദേ ആർ ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഡി ജനറസി മീൻസ് each orbital can have same energy dxy dyz dxz dx square minus y square and dz square anju orientation um same energy aanu ipo ullathu ground state ullathu they are called degenerate d orbital when energy is increases d orbital in the octahedral field il etti octahedral field il ettumbo adu randayittu split cheyum one with lower energy orbital and other with the higher energy orbital idana idinde energy ee d orbital in the octahedral field split cheyittu ee gap cherudana ee gap kooduthalana ee three members illa ee orbital dxy dyz and dxz called t2g orbital ipo t2g il varuna orientation nu parayunnathu dxy dyz and dxz and higher energy orbital is eg dx square minus y square and dz square the difference in energy between energy ida increasing order oda kaanichirathu the energy gap between t2g and dg is called crystal field splitting energy cfse ennu parayum crystal field splitting energy delta o value o means octahedral എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ ഡയഗ്രം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെക്ട്രാഹിഡ്രൽ ഫീൽഡിലാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാ വരുക ദാറ്റ് ഇസ് ലോവർ എനർജി ഓർബിറ്റർ ഇസ് ഇ ജി ആൻഡ് ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റർ ടി ടു ജി എന്ന് നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്ട്രാഹിഡ്രൽ ഫീൽഡില് പറ്റണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഡയഗ്രം എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് സ്ട്രോങ്ലി പാരാമാഗ്നറ്റിക് എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഇസ് വീക്കിലി പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം ഈസ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ടിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് എഫ് ഇ നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് എഫ് ഇ നിന്ന് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആവുമ്പോ ഫോറസ്റ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്തു ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി ത്രീ ഡി ഫൈവ് മീൻസ് ഫൈവ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ഇസ് എ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആവുമ്പോ അവിടെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് പെയറിങ് നടക്കില്ല സോ ഇവിടെ അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും സോ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റ
फाइव इंटू दैट इज फाइव इंटू सेवन रूट थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव मीन फाइव पॉइंट नई अगर मैग्नोण मैग्नटिक मोमेंट लिखा सो दूल इलेक्ट्रोण Then the second one is CN six hour. Cyanide is a strong field ligand. अभी बड़े paramagnetic है five one pair electron डे. ये बड़े उन्हें highly paramagnetic है, strongly paramagnetic है. हम तो prove किया बच्चों. इन दर CN is a strong field ligand. So rearrangement takes place वो ना ये तो pairing ना रहना है. ये बड़े two two one ना हूँ. Two two one वाला जाए. इतनी करने one one pair electron है वो लो. So root of one into one plus two root three इन्हें हम उसका ले भी कम. अभी बड़े One unpaired electron will be paramagnetic. So it is weakly paramagnetic. Then our H two will be more strongly paramagnetic due to H two is a weak field. So that is easy to prove and easy to solve. Now we are going to do the NiCO four times is diamagnetic. Then our NiCl four two minus is paramagnetic. Why? And the one both of them are tetrahedral complexes. Random coordination of four is a complex solid. Now, if we nickel, if we nickel oxidation of zero in NiCO four times, then we can say nickel ground state three D eight to four S two R CO is a strong field again. So rearrangement is done. This electron, if we take rearrangement, this two electron, if we take rearrangement, so all the electrons are paired. So it is diamagnetic. All the electrons paired are nickel. Then, then we have diamagnetic. अनल NiCl4 two minus is paramagnetic वाई नहीं होता है ये बड़े ऑक्सीडेशन नंबर निकल ले प्लस टू आने प्लस टू नो वाले ही वो 3D8 आने ये निकल ले ग्राउंड स्टेट है 3D8 फोर्स्ट टू आने वो फोर्स्ट टू रिमूव ही था 3D8 आने Ni2 प्लस इन दे 3D8 ले Cl4 वीक फील्ड लेके आने आने सो नो पेयरिंग नो रिएरेंजमेंट � Two into two plus two. Then the number of root eight. The number of value get up. So it is paramagnetic. If the all the electrons are paired on it, so it is diamagnetic. If the two unpaired electrons are, so it is paramagnetic. And then prove it. Last question. Explain the bonding in NiCN four two minus and CO F six three minus one. On now the question. NiCN four two minus one. NiCN number one. Nickel two plus one. Nickel two plus three D eight one. Nickel two plus in the configuration. This is three D eight. Last two box contain single electron. In the side it is a strong field ligand. So we will pairing in that come rearrangement in that come. Then four or ligands are connected with this nickel two plus. So here one d orbital, then another four s orbital, then four p orbital. This is four p. This is four s. Then d s p two. Four box number field is that side it field is that. This is second side it. Third side it. Fourth side it field is that. The hybridization is d s p two and it is and it is a diamagnetic in nature. That is the bonding number explain the number it n i c n four. Two minus in the explain the other two and the last one is CO F six three minus one. If we cobalt the three plus one of the configuration, cobalt the ground state. Then we carry up three D seven four S two R. Then three D seven four S two no move the produce here. Four S seven under the produce here. Three D seven under the produce here. Three D six under it. This is three D six. One box contain two electron and the remaining four box contain single electron. Then fluorine is a weak field ligand. F weak field ligand. So no rearrangement takes place. अब इधर R बो R orbital में काम शुंडर. Because six ligands are there. So four S then four P and four D orbitals are there. One two three four five six. अब इधर D uh, yeah, sp3 sp3 d2 the hybridization is 1 s3p and 2d sp3 d2 is a hybridization it is 
ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ മുൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം ആ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ